हेलो स्टूडेंट्स तो हम अभ्यास सागर का उन्नीसवाँ अभ्यास गणेशोत्सव कर रहे थे जिसमें हमने मुख्यतः जो व्याकरणिक विषय पढ़ा वो था विराम चिन्ह तो चलिए हमने प्रश्न आठ तक हमने कर लिया था ठीक है आज हम प्रश्न नौ से शुरू करेंगे और प्रश्न नौवा है नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखे तो विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है विशेष्य ठीक है जैसे यहाँ वाक्य है श्याम पट पर तीन चित्र बने हुए थे तो विशेषण यहाँ क्या हो गया तीन तीन क्या थे चित्र तो चित्र क्या हो गया विशेष्य छोटे बच्चे ट्रकों पर बैठ जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर छोटे क्या है विशेषण है और छोटे है क्या बच्चे तो बच्चे क्या हो गया विशेष ऐसे ही अगला है दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी गई तो सैकड़ों मूर्तियां तो सैकड़ों क्या है विशेषण और मूर्तियां है विशेष वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां दिखाते तो फटी पुरानी कॉपियां तो फटी पुरानी यहाँ पर विशेषण है और क्या है फटी पुरानी कॉपियाँ तो कॉपियाँ क्या है विशेष सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है तो विशाल मेले विशाल क्या है विशेषण मेले है विशेष दसवा प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में कोई ना कोई गलती है उसे पहचाने और वाक्य को सही रूप में दोबारा लिखे आम तौर पर छुट्टी के दिन सारा काम देर से होते हैं अब देखिए वाक्य में त्रुटि तो है अब गलती कहाँ है यहाँ पर ठीक है तो क्या होएगा सही वाक्य आम तौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं ठीक है यहाँ सारा काम सॉरी सारा काम की जगह क्या आएगा सारे काम देर से होते हैं क्या तुम्हारे को यह सवाल आता है नहीं इस तरह से ये नहीं होगा क्या है क्या तुम्हें यह सवाल आता है मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखा गया तो यहाँ पे गलती कहाँ है देखिए मूर्ति लेने के बाद उसे रंगीन पटरे पर रखा गया वह रंगीन नहीं आएगा उसे रंगीन पटरे पर रखा गया डाकिया ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई तो यहाँ सही वाक्य कैसे होगा डाकिए ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई नाना जी सभी बच्चे को कहानी सुनाना चाहते थे तो नाना जी सभी बच्चों को कहानियां सुनाना चाहते थे ठीक है आओ लिखे में आप गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने के लिए अपने नाना नानी के पास जाना चाहते हैं जो मुंबई में रहते हैं वहाँ जाने के लिए आपको चार दिन की छुट्टी चाहिए अब छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को ईमेल द्वारा सूचित कीजिए तो ईमेल कैसे लिखेंगे ठीक है इसमें भी बिल्कुल पत्र की तरह ही होगा केवल हम क्या करते हैं मेल कर देते हैं जो झट से वहाँ पर पहुँच जाती है सेवा में प्रधानाचार्य महोदया क्योंकि यहाँ प्रधानाचार्य मतलब फीमेल है कोई तो इसलिए महोदया हमने लिखा प्रधानाचार्य महोदया हमने नाम लिख दिया स्कूल का ठीक है विषय क्या है चार दिनों की छुट्टी हेतु अब आप फिर संबोधन कर रहे हैं महोदया सविनय निवेदन यह है कि मैं ठीक है अपना नाम लिखेंगे कक्षा सातवीं का एक अनुशासित छात्र हूँ अगर लड़कियाँ हैं तो वो अपना नाम लिख कर क्या लिखेंगी कक्षा सातवीं की एक अनुशासित छात्रा हूँ मैं गणेश पूजा के शुभ अवसर पर अपने दादा दादी के पास पुणे जाना चाहता हूँ तो लड़कियाँ लिखेंगी चाहती हूँ ठीक है इस हेतु मुझे दिनांक जो भी है कहाँ से कहाँ तक आपको चार दिन की छुट्टी चाहिए तक ही छुट्टी चाहिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ लड़कियाँ लिखेंगी आश्वस्त करती हूँ कि स्कूल में उपस्थित होने के दो दिनों के अंदर सारे विषयों का काम कर लूँगा 
तो लड़कियां क्या लिखेंगी काम कर लूंगी कृपया मेरी अर्जी स्वीकार करें स धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम लिखा कक्षा लिखी अनुक्रमा तो आप लड़कियां क्या लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी आपकी आज्ञाकारी छात्रा लिख दें ठीक है आपकी आज्ञाकारी छात्रा तो यहाँ अपना नाम कक्षा और अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर ठीक है तो एक बार इसको स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसको पॉज करके लिख लें पहले इतना आप कर लीजिए पॉज ठीक है फिर आगे बस इतना सा पत्र ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये उन्नीसवा अभ्यास भी समाप्त होता है थैंक यू एंड बाय